சங்கமம் மலை நிலங்களில் விழும் மழை துளைகள் திரண்டு உருண்டோடி ஓடையாய் மாறி அலைகடலில் கலந்துய்ய சில பல நதிகளில் இணைந்து மகா நதியாய் ஒருமித்து சங்கமிப்பது போல் நிலவுலகில் மனித துளிகளாய் எழுச்சி பெற்று வளமாக வாழ்வதெனில் நிலை கடலாம் இறையுணர்வில் தொய்வதற்கு அறநெறியாம் வேதாத்திரிய மகா நதியில் சங்கமிப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நல்லதொரு காலை பொழுதிலே நம் காயகல்பம் என்கின்ற அதனுடைய நுட்பங்களும் நுணுக்கங்களும் என்கின்ற தலைப்பிலே நான் அறிந்த எனக்கு தெரிந்த வரையில் நான் ஆராய்ச்சி செய்த விஷயங்களை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாகவே நம்ம பேசிக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸோ கொஷின்ஸோ ஏதாவது இருந்ததுனாலுமே can stop me and ask or uh, maybe we can at the end of la kuda namak kekalam so inda kaayakalpam kaayakalpam na unmaile oru migapperiya aalnda oru irai tattvam adu nudaiya mel pagudi vandu udalinai urudhi sai kaayamna udal கல்பம்னா அழிவு இல்லாதது அதை உடலை எப்படி நம்ம உறுதி செய்கிறதுன்ற எதுக்காக உடலை உறுதி செய்யணும் அப்படின்னா உடல் இருந்தால் தான் வந்து உயிர் நமக்கு இருக்கும் உயிர் இருக்கும் போதுதான் நம்மால பல அனுபவங்களை நம்மளால பெற முடியும் இந்த உடல்ல இந்த தாய் தந்தை ஏற்படுத்த இந்த உடல்ல நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சில அனுபவங்களை பெற்றுக்கிட்டே இருக்கும் இதனுடைய இறுதியான அனுபவம் என்ன நம்ம அப்படின்னா நம்ம இறைநிலையை உணர்வது அதுதான் நம்மளுடைய இறுதியான அனுபவமா இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த உடல் எடுத்து இந்த ஆன்மா பல விரவிகளாக அனுபவங்களை சேகரிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பயிற்சி இந்த பயணத்தை முறையாக நிறைவு செய்வதற்கு ப்ராப்பரா நிறைவு செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியா தான் குரு இருக்கிறாங்க அத அந்த வழிகாட்டி காட்டிய பாதையில நம்ம ஒழுங்கா செல்றோமா அந்த பாதையில நம்ம செஞ் சென்றோம்னா நம்ம எங்க போகணுமோ அங்க நம்ம போய் சேரோம் நமக்கு மனதுக்கும் நம் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் அனைத்துக்கும் வந்து அந்த ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் ஸோ அந்த நிறைவு கிடைப்பதற்கான பாதையில சரியாக செல்வதற்கு ஒரு முக்கியமான பயிற்சி தான் வந்து இந்த காயகல்ப பயிற்சின்னு சொல்லி சொல்றது நம்ம ஜென்ரலாவே கேட்டிருக்கோம் காயகல்பம்னா உடல் நலனை பேணி வாழ்நாளை நீட்டித்து மெய்ஞானம் பெற உதவும் கலை நீண்ட நாள் இளமையோடு வாழும் கலை நல்ல எங்க நோய் நொடி இல்லாம நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமா மனித உடல் எடுத்து அது நூற்றி இருபது வருடங்கள் வாழ்வதற்கு தகுதி வாய்ந்த உடல் அதை வந்து நம்ம முழுமையா அதை பயன்படுத்துறோமா அந்த நூற்றி இருபது வருடங்களும் நம்ம உயிர் வாழ்ந்து நம்மளுடைய பிறவி பயனை அடைவதற்கு இந்த பிறவியை நம்ம எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த பிறவி பயன்படுத்தாதீங்கன்னா அடுத்த இன்னொரு பிறவி எடுத்து அதுல நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு இடையில நமக்கு நிறைய அதாவது இந்த மெட்டா பிசிக்கல் ஆஹ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் போயிட்டு தான் திரும்ப இன்னொரு பிறவி எல்லாம் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பிறவி கர்மா இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து நம்ம மேக்சிமம் ஒரு கெயினை நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த காயகல்பம் வந்து நமக்கு பயங்கரமான ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு பயிற்சி இது வந்து காயகல்பத்துக்கான ஆரம்ப வகுப்பு மாதிரி இல்லாம காயகல்பத்தை வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இதனுடைய நுட்பங்கள் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் தொழில்நுட்பம் ஒரு ஒரு இன்ஜினியருக்கு இல்ல ஒரு கிரைண்டர் ஒரு மிக்சினா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கு அந்த மாதிரி காயகல்பத்துக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கு அந்த நுட்பத்தின்படி நம்ம செய்யும் போதுதான் நமக்கு வந்து அதனுடைய பலன் வந்து முழுமையா கிடைக்கும் இந்த காயகல்பம் பயிற்சி வந்து ஒரு நிலையில செய்யக்கூடிய பயிற்சி வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் ஆனா அந்த ஒரு நிமிஷம் பயிற்சிக்கு அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லா பண்றதா பத்து தடவை பண்ண போறோம் அப்ப அது பத்து நிமிஷம் பயிற்சிக்கு நம்ம வந்து மூணு மணி நேரம் சிந்தனை உரையும் தன்னுடைய தத்துவத்தை விளக்கத்தை கொடுக்கறோம் அதாவது இந்த விளக்கம் முழுமையா புரிஞ்சாதான் அந்த பயிற்சி ஒழுங்கா நம்ம செய்ய முடியும் அந்த பயிற்சி ஒழுங்கா செய்யும் போதுதான் அது உண்மையான பலன் நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த நுட்பம் தெரியாம உள்ள என்ன நடக்குது அதை எப்படி செஞ்சா கரெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாம செய்யும் போது நமக்கு அதனுடைய பலன் வந்து முழுமையா கிடைக்காது 
நமக்கு வந்து தெரியும் நமக்கு நிறைய உடல் இருக்கு அஹ் பரு உடல் நுண்ணுடல் சூக்கும உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரண உடல் நிறைய உடல் இருக்கு ஆஹ் அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் அந்த ஆனந்தமய கோஷம் அறிவு நிலைப்படிகள்ல இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இந்த பிசிக்கல் பாடி இல்லாம மென்டல் பாடி அண்ட் சைக்கிக் பாடி இந்த மூணு லெவல்லயுமே இப்ப நம்ம பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே அது உள்ள இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த காய்கள் பத்தினுடைய முழுமையான இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்காம பண்ணும் போது நமக்கு பிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ தாண்டி நமக்கு சைக்கிக் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு அதனுடைய தத்துவம் வந்து ரொம்ப ஆழமா புரியணும் ஆஹ் இந்த தத்துவத்தை வந்து மகரிஷி நாற்பது ஆண்டு காலம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு பத்து பாடல் வந்து பாடியிருக்காங்க பத்து கவிதை அந்த பத்து கவிதை அதுல ஆஹ் முழுமையா எல்லாத்தையும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க அது அதோட சேர்த்து இந்த காய்கள் இப்ப புக்கையும் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சோம்னா நமக்கு வந்து அதனுடைய தாத்வரியம் என்ன அதை எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில பயன்படுத்திக்கலாம் அது எப்படி என்னுடைய பிறவி பெருங்கடலை ஆஹ் பிறவி கடனை இதை ஆஹ் தீர்த்து இந்த கடலை இந்த பிறவி உடைய பிறப்பிறப்பு இந்த சைக்கிள்ல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளியே வர முடியும் எப்படி வந்து ஒரு மனநிறைவு பெற்று வாழ முடியுங்கிறத வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் காதைகளுக்கும் பயிற்சி ஆஹ் கேட்டிருப்போம் இல்ல ரெண்டு தடவை கேட்டிருப்போம் ஒரு பத்து தடவை கேட்டிருப்போம் பட் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை கேட்க 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 நம்மளுடைய புரிதல் வந்து இன்னும் ஆழமா போகும் அதாவது சாதாரண புரிதல்ல இருந்து ஒரு எமோஷனல் புரிதல் அதுக்கப்புறம் வந்து சைக்கிக் புரிதல் உள்ள போக போக போகதான் நமக்கு அதனுடைய முழுமையான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் முழுமையான பலன்னா இப்போ உடல் நலமே ஒரு முழுமை நல்ல பலன் தான் பட் அதோட நம்ம நின்றாம அதையும் தாண்டி நமக்கு ஏதாவது இருக்கிறா அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இறைநிலையை உணர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் செய்யணும் பட் எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காய்கல்பம் இந்த காய்கல்பது வந்து சாதாரண ஒரு பயிற்சி இல்லை இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி ஆஹ் இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து ஆஹ் இப்போ நமக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மில்லியன் டாலர் தர்றேன் இல்ல அப்படின்னா ஒரு சென்ட் தர்றேன் அந்த ஒரு சென்ட் வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே டபுள் ஆகக்கூடிய சிஸ்டம் தர்றேன் டாலர் இது ரெண்டும் கொடுத்தா நம்ம நார்மலா எதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டா எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒன் மில்லியன் டாலர் கிடைக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம் பட் அதை விட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்ட் கொடுத்துட்டு ஆனா அந்த சென்ட் வந்து மல்டிப்ளை டபுள் ஆகுற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த முப்பதாவது நாள் முப்பத்தி ரெண்டாவது நாள் இந்த ஒரு சென்ட் வந்து நமக்கு மோர் தென் மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு மதிப்பு மாற மாறும் இது என்னுடைய பார்ட் என்னன்னா காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதாவது நமக்கு ரேதர் தென் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அந்த வேல்யூவை எப்படி கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் தான் வெரி பவர்ஃபுல் பட் அந்த சிஸ்டத்தோட வர்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு கம்மியா இருந்தாலுமே அது ஒரு சென்டா இருந்தாலுமே அது முத நாள் ரெண்டு சென்ட் ஆகும் மறுநாள் வந்து நாலு சென்ட் ஆகும் பத்தாவது நாள் வந்து ஒரு ரெண்டு டாலர் ஆகும் பதினோராவது நாள் இது வந்து ஒரு முப்பதாவது நாள் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் தௌசண்ட் டாலர்ஸா இருந்திருக்கலாம் அண்ட் முப்பத்தோராவது நாள் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டபுளா மாறும் ஒன் மில்லியன் ஆகும் மறுநாள் வந்து ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியனா மாறும் ஸோ அந்த மாதிரியான இப்போ பேசிக்கா ஒன் சென்ட் டூ சென்டா மாறுறதும் ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியனா மாறுறதுக்கும் நம்ம சிஸ்டம் ஒரே சிஸ்டம் தான் பட் உள்ள என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ நமக்கு இந்த சிஸ்டம் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ராப்பரா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்ல சொல்லிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இது எப்போன்னா த சூனர் வி ஸ்டார்ட் இப்போ நமக்கு வந்து தினமும் ஆற்றல் வந்துட்டே இருக்கு அந்த ஆற்றல்ல நம்ம ஐம்பு புலன்கள் வழியா செலவழிச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவையானது தான் நம்ம படிக்க ஒரு இல்ல ஒரு சினிமா பாக்குறதுக்கோ இல்ல உணவு நம்ம சாப்பிட்ட உணவு சமைக்கிறதுக்கோ இது எல்லாத்துக்குமே ஆற்றல் தேவைப்படுது இந்த ஆற்றல் வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து உருவாகிட்டே இருக்கு இது வந்து நம்ம மாசம் மாசம் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு நமக்கு வர்ற சம்பளத்தை வச்சு 
நம்மளுடைய கடனை எல்லாம் அடைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம அட் த எண்ட் ஆஃப் மேபி ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நம்ம ரிட்டையர் ஆகும் போது நம்ம கையில எதுவும் இருக்காது ஸோ நமக்கு சேவிங்ஸ் ஒன்று வச்சு சேவிங்ஸ் வச்சோம்னா சேவிங்ஸ் மட்டும் இருக்கும் பட் அந்த சேவிங்ஸை இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாத்தக்கூடிய பயிற்சி இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பினான்சியல் ஒரு பிளானிங் எப்படி பண்றோமோ அந்த மாதிரி லைஃப் பிளானிங் பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து இந்த காயகல்பம் இந்த காயகல்பம்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் இன்வெஸ்டிங் அவர் லைஃப் போர்ஸ் ஸோ இந்த லைஃப் போர்ஸ் இப்போ நம்ம மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஒரு வேலை வேலை செஞ்சு நமக்கு வர வரக்கூடிய அந்த பல லோன் எடுத்து எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக கட்டிட்டு வந்துருந்தோம்னா கடைசியில் நமக்கு லோன் முடிஞ்சு அந்த வீடு வேணா இருக்குமே தவிர ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தராக மாறுறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் தெரிய வரணும் ஸோ த ஏர்லி வி இன்வெஸ்ட் த மோர் மணி வி கெட் இட் ஸோ இது வந்து மணியில் மட்டும் இல்லை இந்த மணிக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஃபோர்ஸ் நம்மளுடைய எனர்ஜி காந்தம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னாலுமே சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய பர்சனல் ஒர்க் எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்பிங் மொத்தம் எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம பர்சனல் ஒர்க் பட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இந்த எயிட் ஹவர்ஸில் தான் நம்ம போயிட்டு மணி வி ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் மணி சம்பளம்னா வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு வரோம் இப்போ நம்ம டைமை கொடுத்து நம்ம வேலை செய்யறது எப்படி இந்த நமக்கு இந்த எட்டு மணி நேரம் செஞ்ச வேலையில நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பணத்தை சேவ் பண்ணி அதை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா நம்மளுடைய பணம் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை செய்யும் பட் நம்ம வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் தான் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு நம்ம அந்த பணம் செல வேலை செய்ய வேலை செஞ்சு இட் வில் பிரிங் பெனிஃபிட்ஸ் இட் வில் பிரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இட் வில் பிரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இதெல்லாம் அதை எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி நம்மளுடைய உயிர் சக்தியை நமக்கு டெய்லி தடவுல் கொடுத்துருக்காரு இந்த எந்த இந்த உடல் இருக்குதுன்னா இந்த உடல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஜீவத்து குழம்பின் மூலமாக நமக்கு வந்து உயிராற்றல் உயிர் துகள் அதிகமாக நம்ம சேமித்து வச்சோம்னா அந்த உயிர் ஆற்றலை நம்ம சரியா ப்ராப்பரா பராமரிக்காம மேனேஜ் பண்ணாம மெயின்டைன் பண்ணாம நர்ச்சர் பண்ணாம விட்டோம்னா டெய்லி உருவாகிறது அப்படி அப்படி லீக் ஆகி வேஸ்டா போய் போயிடும் அதனால பலன் மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் எதுவும் நமக்கு கிடைக்காது பட் அன்னை அன்னைக்கு நமக்கு வரக்கூடிய சக்தியை வச்சு அதாவது கூலி வேலை பார்க்குறவங்க மாதிரி அன்னைக்கு வர்றதை வச்சு நம்ம சாப்பிட்டு கழுவி கழுவி காய வச்சுட்டு தூங்கி தூங்கிட்டோம்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஆகுதோ நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையில் இருப்போம் நம்மளால பெரிய விஷயங்களை எதுவும் அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியாது அந்த மாதிரி நாம டெய்லி வரக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கூடிய சக்தியை அப்படி அப்படியே நம்ம செலவு பண்ணி அதை தீர்த்துட்டோம்னா நம்மால ஒரு பெரிய ஒரு எந்த ஒரு விஷயமும் பண்ணிருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளானிங் பினான்சியல் பிளானிங் எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி லைஃப் ஃபோர்ஸ் பிளானிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த காய்கல்பம் ஸோ எங்க இந்த சக்தி உருவாகுதோ அந்த இடத்துல போய் ஏன்னா இப்போ உடம்புல பல காரியங்கள் நம்ம செய்யறோம் நமக்கு வந்து அதாவது மொத்தம் ஜீவகாந்தத்தினுடைய செயல்கள் வந்து பத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐம்புலன்கள் வழியாக செய்யக்கூடிய அந்த அஞ்சு விஷயம் பார்த்தல் கேட்டல் நுகர்தல் இது எல்லாத்துக்குமே ஜீவகாந்தம் தான் காரணம் இது தவிர நமக்கு வரக்கூடிய நோயை நீக்குதல் அப்புறம் நோய் வர வராமல் தடுத்தல் அப்புறம் உணவை செமித்தல் செமித்த உணவை ஜீரணித்து வெளியே தள்ளுதல் வெளியே தள்ளுதல் இது பிளஸ் நம்மளுடைய மனம் மற்ற நமக்கு தேவையான சிந்தனைகள் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம உடம்புலோட ஜீவகாந்தம் இந்த ஜீவகாந்தம் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியும் இந்த ஜீவகாந்தம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் தான் வரும் அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமா பார்க்கலாம் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்ல சோ இருக்கிறதுலயே இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜீவகாந்தம் தான் அதை நம்ம வந்து எல்லாமா யாற்றும் திருவருள் மதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகரிஷி சொல்லியிருப்பாங்க என்னரிய செயல்களை வந்து அதுதான் செய்யுது சர்வ ரோக நிவாரணியாக இருக்கக்கூடிய ஆஹ் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு மருந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னா அது வந்து இந்த காய்கல்பம் இந்த காய்கல்பத்தின் மூலமாக நம்ம ஜீவகாந்த ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டு இந்த ஆற்றல் வந்து எல்லாமே செய்யும் ஸோ அந்த இதை நம்ம எப்படி இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம எப்படி பெருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சில யுக்
நமக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே இதை நம்ம இன்னும் படிக்க 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 இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு குள்ள நமக்குள்ள தெரிய தெரிய வரும் தெரிய வரும் அதெல்லாம் நம்ம ஆஹ் ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு அது கரெக்டா இருந்தா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் தப்பா இருந்ததுன்னா மாத்திக்கலாம் சோ அதனால இது கரெக்ட் இதுதான் இது அப்படின்னு நினைக்காம இதுக்கு மேலேயும் நம்மளால போக முடியும் நம்மளுடைய அறிவை நம்ம தோண்ட 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 நமக்கு புது புது விஷயங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்னையுடைய சிந்தனையில நான் வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த காயகல்பம் தன்னுடைய சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த காயகல்ப தத்துவம் வந்து ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ சுத்தி தான் இருக்கு ஜென்ரலா இந்த உலகத்திலயுமே வந்து இந்த பஞ்சபூதம் எல்லாமே வந்து அஞ்சு எலமெண்ட் வந்து அதே மாதிரி காயகல்பத்திலயும் ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா பருவுடல் வித்து சக்தி பருவுடல் நம்ம உடம்பு பிசிக்கல் பாடி பிசிக்கல் பாடியில இருந்து வரக்கூடியது வந்து செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃபுளூயிட் அதான் வந்து சப்த தாதுக்களுடைய அதோடைய ஏழாவது தாது கடைசியா நம்ம சாப்பிடுற உணவு இதுல இருந்து கடைசியா உணவு ரசம் ரத்தம் மாம்சம் அஸ்தி மத்தி மீதி சற்று சுக்கிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏழாவது தாது சப்த தாதுக்கள் அதுதான் வந்து வித்து சக்தின்னு சொல்றது அந்த வித்து சக்தி தான் வந்து உயிரை பிடித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கொள்கலன் விந்துக்கலன் வித்து சக்தியினுடைய பேட்டரி வந்து உயிர் சக்தியினுடைய பேக் பேட்டரி வந்து அந்த நம்மளுடைய ஜீவ வித்து குழம்பு அதுதான் பருவுடல் ஜீவ வித்து குழம்பு அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கூடியது உயிர் சக்தி இந்த உயிர் சக்தி சுழல்வதனால் ஏற்படக்கூடிய எனர்ஜி ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆர் அர் தேவ் அதுதான் வந்து ஜீவகாந்தம் பயோ மேக்னட்டிக் பயோ மேக்னட்டிசம் பயோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆர் பிராணா சக்தி இதெல்லாம் வந்து ஜீவகாந்தம் இந்த ஜீவகாந்தத்துல உடல் செல்கள் எல்லாமே பண்ணும் உடல் இயக்கம் எல்லாம் இருக்கும் மன இயக்கம் இருக்கும் தாட்ஸ் அதாவது உடல் இயக்கம் சில விஷயங்களை வந்து புஷ் பண்ணணும் ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணணும் அண்ட் நுரையீரல் வந்து பிரீத் பண்ணி சுருங்கி விரிகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவை நம்ம சாப்பிட்ட உணவு ரசமா மாத்துறதுக்கு மாத்தி அது வந்து சிறுகுடல் பெருகுடல் வழியாக போகும்போது சுருக்கு விரிவ அமுக்கி புஷ் பண்ணி ப்ரெஷரா கொடுக்கக்கூடிய அதுக்கு இந்த ஆற்றல்கள் எல்லாம் தேவை இந்த ஜீவகாந்தம் வந்து ப்ரெஷராவும் செயல்படும் அதுக்கப்புறம் இது அறிவாவும் செயல்படும் அறிவா செயல்படுறதுதான் வந்து எண்ணங்களா நமக்கு நமக்கு புது எண்ணங்களை உருவாக்குறது இந்த ஆற்றல் மூளை செல்களோட பட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுனால நமக்கு டிஃப்ரெண்டான எண்ணங்கள்லாம் உருவாகுது ஸோ இது இந்த இது வந்து மனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆக மொத்தம் இந்த ஐந்து முக்கியமான விஷயம் பருவுடல் வித்து சக்தி உயிர் ஜீவகாந்தம் இந்த மனம் இது ஐந்தும் இந்த அஞ்சும் தான் வந்து இந்த மாஸ்டர் எலமெண்ட் இந்த அஞ்சும் ஒரு சேர ஒத்து செய்து ஒரு ப்ராப்பர் பேலன்ஸோட இயங்கும் போதுதான் நம்ம ஒரு மனுஷன் வந்து முழுமையா உயிர் வாழ முடியும் அவனுடைய நோய் நொடி இல்லாம அவனுடைய உடல் உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் சீராக அமைகிறதுக்கு இந்த அஞ்சுமே காரணம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல குழப்பம் இருந்தாலுமே இட் வில் அஃபெக்ட் த அதர் ஒன் அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் வில் பி கனிங் டு த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போதுதான் இதை நம்ம பிக்ஸ் பண்றதுக்காக வந்து இந்த உயிர் சக்திய வந்து எங்கேயாவது ஸ்டாப்பேஜ் ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா அதை புஷ் பண்றதுக்கு தான் வந்து மருந்துன்னு சொல்றது மறு உந்து திரும்ப அதாவது உயிர்னாலே அது உந்துதல் அதாவது அந்த உயிர் சக்தி தொய்வடைஞ்சிருச்சுன்னா அதை உந்தி தள்ளிட்டு போறதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம மருந்து இப்ப நம்ம செல் செலுத்துறோம்ன்றது ஸோ இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த அஞ்சுமே ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது இப்போ இதுல ஏதாவது ஒண்ணு பிரச்சனைனாலுமே அதுதான் வந்து வலி வியாதி மரணம் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்தது இந்த அஞ்சு விஷயத்த நம்ம ப்ராப்பரா பாத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம மரணத்துல இருந்து நம்மள நல்லா தள்ளி போடலாம் நோய் நோய் நொடியில இருந்து தள்ளி போடலாம் இளமையோட வாழலாம் ஆஹ் இப்போ இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப வந்து பருவடல எப்படி பாத்துக்கணும்னா நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஆஹ் வித்து சக்தி நம்ம அதிகமா வேணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுறது அப்புறம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மனம் நல்ல தெளிவா இருக்கணும்னா தியானம் பண்ணணும் ஜீவகாந்தத்துக்கு ஜீவகாந்த பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் போது உயிருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் அந்த காய்கள் பம்ப் பண்ணணும் உயிர்ன்றது வந்து இந்த உலகத்திலேயே உயிருங்கிறது ஒண்ணு இல்ல விண் விண் துகள் தான் இந்த விண் துகள் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே உருவாயிட்டு இருக்கு ஆனா ஏன் உயிர்ன்றத மட்டும் நம்ம ஸ்பெஷலா பேச பண்றோம் அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள அந்த மூமெண்ட்ஸ் பாடி இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் அறிவு இது ரெண்டையுமே அது டெவலப் பண்ணி அதனுடைய எவல்யூஷன் தான் நம்ம வந்து மனிதனா இப்போ நம்ம உணர ஆரம்பிக்கும் 
இந்த உயிரை வந்து நம்ம எப்படி உருவாக்க முடியும் உயிரை நம்ம உருவாக்க முடியாது உயிர் இருக்கக்கூடிய உயிரை நம்ம இழு இழுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உயிர் அதிகமா நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம உடம்புல ஜீவகாந்த ஆற்றல் அதிகமா இருக்கும் ஆற்றல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு சைக்கிள் டியூப்ல வந்து ஃபுல் ட ஃபுல்லா நம்ம காத்து அடிச்சு வச்சிருந்தோம்னா அது ரொம்ப லாங்கா ஈஸியா போகும் ரொம்ப காத்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அது போகாதுன்ற மாதிரி எஃபர்ட் அதிகமா கொடுத்தாலுமே அது போகாது அது மாதிரி நம்ம பாடியில இந்த ஜீவகாந்தத்தை அதிகமா வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு உயிர் துகள்கள் வந்து தேவையான அளவு தேவை அந்த தேவையான அளவை அதிகமா நம்ம எப்படி வச்சுக்க முடியும்னா அது எல்லா இடத்துலயுமே உயிர் துகள் இருக்கு பட் நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி வச்சுக்கணும்னா அந்த உடம்புக்குள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம உடைய வித்து சக்தி தான் முக்கியம் இந்த வித்து சக்திய நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உயிரை வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வித்து சக்திய இப்ப நம்ம கண்டெய்னரை ப்ராப்பரா பெஸ்டா மாத்திட்டோம்னா அதுக்குள்ள நம்ம போட்டு வைக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு கண்டெய்னர் தான் வந்து இந்த வித்து சக்தி அதை எப்படி நம்ம ஆஹ் அதிகப்பட்ட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெய்லி எல்லாருக்குமே வந்து உயிர் சக்தி உருவாய் அதாவது வித்து சக்தி உருவாயிட்டு இருக்கு வித்து சக்தின்ற ஜீவ வித்து குழம்பு அது சட்ட தாதுக்கள்ல ஏழாவது தாதுவா வரக்கூடியது ஆஹ் எலும்பு மஜ்ஜையில இருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு உருவாகுது நம்ம உடல்லயே மிகப்பெரிய மஜ்ஜை எது அப்படின்னா மனித மூளை தான் நம்ம மனித மூளையில தான் வந்து இந்த ஜீவ வித்து குழம்பு இந்த விந்துவோ நாதமோ மூளையில தான் அதிகமாகவே சுரக்குது இந்த அதிகமாக உருவாகப்பட்ட அந்த விந்து நாது விந்து நாதம் வந்து முதல் ஏழு வருஷம் வந்து மூளையை கட்டமைக்கப்படுது அடுத்த ஏழு வருஷம் நம்ம உடலை ஆஹ் முதல் பதினாலு வருஷங்கள்ல வந்து நம்ம உடல்ல உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையுமே முழுமையாக வளர்ச்சி பெற்று அது அடுத்து இன்னொரு ஒரு உயிரை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது வளர்ச்சியை கொடுத்துருது அந்த வளர்ச்சி கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா இப்ப ஓகே நான் வந்து உடலை மூளையும் கட்டியாச்சு உடலையும் கட்டியாச்சு சோ இனிமே அடுத்து இன்னொரு உயிரை நான் உருவாக்குறதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு அதிகமான ஜீவ வித்து குழம்பு கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி வந்து கீழே வந்து சேகரிக்க ஆரம்பிக்குது இது வந்து படைப்பின் தத்துவம் நம்ம வந்து செக்ஸ் ஆர் இந்த உறவு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உன்னதமான விஷயம் அது இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அஹ் இந்த உலகமே உருவாச்சு அஹ் அதை வந்து தவறு அப்படின்றது நம்ம தப்பா அப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டு போகாம இதனுடைய அதாவது மகர்ஷி சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப பிரம்மச்சரியம் தான் உயர்ந்தது உயர்ந்தது உயர்ந்ததுன்னு சொன்னா ஆஹ் அதை சொல்ற அவன் பிறந்ததே அந்த பிரம்மச்சரியம் விரதம் கெட்டதுனாலதான் வந்து அந்த இவரே பிறந்திருக்காங்க அதாவது இந்த படைப்புல இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா நம்முடைய தா தாய் தந்தையர் அந்த உறவு வச்சுக்கிட்டதுனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸே வந்து இதை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு இந்த ஆஹ் உறவு வச்சுக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஆஹ் எப்படி நம்ம வச்சுக்கிறது அது நமக்கு எப்படி அது ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் ஆழ்ந்து இதை பத்தி இதை பத்தி அதனால ஜீவ வித்து குழம்பு விந்து நாதம் அப்படின்னா ஒரு தவறான அப்படின்றது இல்லாம இந்த படைப்பின் ரகசியமே படைப்பின் தத்துவமே இதை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா எப்படி தேவைக்கு பயன்படுத்திட்டு தேவையில்லாத நேரத்துல நம்ம பூட்டி வச்சுக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல பைப் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வீட்டுல எல்லாருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு தேவை தண்ணி சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவை குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் தேவைன்னா அது தேவையானதை வச்சுட்டு தேவையான நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம சேமிச்சு வைக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இந்த உயிர் காந்தம் இது எல்லாத்தையுமே தேவைக்கு பயன்படுத்திட்டு தேவையில்லாதத வீணாகாம போறத எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்குதான் வந்து இந்த காய்கள் பத்தனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த காய்கள் பத்தில வித்து சக்தியை வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் அதிகமா இருக்கு நம்மள்ட்ட எவ்வளவு அதிகமா அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு விந்து நாதம் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அதனுடைய அதனுடைய தன்மை அது எவ்வளவு கெட்டிப்பட்டு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது அது இந்த ஜீவித்து குழம்பு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதிகமான விண்துகளை அது ஈர்த்து வைக்கும் விண்துகள் தான் வந்து விந்துவா பே நமக்கு வந்து நம்ம சொல்றோம் இந்த உயிர்த்துகள் அதிகமாக அதுல சேகரிக்கப்படும் அதிகமாக சேகரிக்கப்பட்டதுன்னா அது நம்ம உயிர்த்துகள் ஒரு இடத்துல சும்மா இருக்காது சுத்திட்டே தான் இருக்கும் அது சுத்துறதுனால அது உடல் ஃபுல்லா சுத்தி சுத்திட்டு நம்மளுடைய 
பாடியில எவ்வளவு எவ்வளவு சுத்ததோ அது ஒவ்வொரு தடவை சுத்திட்டு ஒரு சுழற்சி எடுத்துட்டு திரும்ப ஜீவத்து குழம்பு வழியா தான் அது போயிட்டு வரும் ஜீவ வித்து குழம்புல தோய்ந்து வரக்கூடிய விந்துகள் தான் சக்தி வாய்ந்த விந்துகள் அந்த விந்துகள் தான் அதிகமான ஆற்றலை உருவாக்கும் அதிகமா சுத்தும் அதிகமான ஆற்றலை உருவாக்கும் அந்த ஆற்றல் தான் நமக்கு மற்ற எல்லா செயல்களுக்கும் எல்லா ஆஹ் உடல் இயக்க மனை இயக்கத்துக்குமே காரணமானது இந்த ஜீவகாந்தம் தான் இந்த காந்தத்தை பவர்ஃபுல்லா ஃபுல்லா மேக்னட் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் பவரா மாத்தக்கூடிய சக்தி எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் விண்துகள் இந்த விண்துகள் சாதாரண விண்துகள் இல்லை அது வந்து ரொம்ப தோய்வடைஞ்சதா இருக்கும் நம்ம வந்து விண்துகள்ல நாலு நிலை இருக்குன்னு சொல்றாங்களே நம்ம வந்து பரமாணு பரமாணு முதல்ல உருவாகும் போது அதனுடைய ஆற்றல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதை வந்து எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் அதனுடைய ஆற்றல் கொஞ்சம் குறையும் போது ஆஹ் புரோட்டான் சொல்றோம் அது இன்னும் குறைஞ்ச அது நியூட்ரான் அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ள போறது சுத்தவெளி அதாவது ஒரு இறை நிலையில இருந்து பிளவுபட்ட இறைத்துகள் முதல்ல அது ஒரு நாலு வயசு அதுக்கு முதல் வயசுல அது எலக்ட்ரான் ரெண்டாவது வயசுல புரோட்டான் மூணாவது வயசுல நியூட்ரான் நாலாவது வயசுல அது தன்னைத்தானே ஆஹ் அழிஞ்சிடுறது அது சுத்த வழியா மாறிடுறதுன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இது ஸோ இந்த முதல்ல உள்ள எலக்ட்ரானுக்கு வந்து பவர் அதிகமா இருக்கும் பவர் இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்பீடா சுத்தும் நிறைய நேரம் சுத்தும் அது ஸோ அவ்வளவு சுத் அந்த மாதிரியான எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு வரக்கூடியது இப்போ ரொம்ப தொய்வடைஞ்ச ஒரு விந்துகள் நம்ம ஜீவித்து குழம்புல போயிட்டு திரும்ப வெளியே வரும்போது பவர்ஃபுல்லா வரும் நம்ம சாப்பிடாம இருந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா வேலை செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சோம்னா மறுநாள் எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஜீவித்து குழம்புக்குள்ள போயிட்டு அதுல தோய்ந்து வெளியே வரக்கூடிய விந்துகள் வந்து நல்லா ஆக்டிவா இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம உடம்புல எவ்வளவுக்கு அதிகமான ஜீவித்து குழம்பு இருக்கோ அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல ஆற்றல் இருக்கும் ஆனா நம்ம உடம்புல ஜீவ வித்து குழம்பு அதிகமா இருக்கும் இயற்கையா எப்படின்னா மூளையில உருவாகக்கூடிய ஜீவ வித்து குழம்பு கீழே வரணும் அப்படின்னா அது வந்து இந்த படைத்தலுக்கு காரணமாக மற்ற ஒரு உயிரையும் உருவாக்குறதுக்கு இன்னொரு ஆன்மா உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய செயலை நடத்துவதற்காக அது கீழே இறங்கி வருதுன்னா அது இலகி அது உருவானது இலகி நீர்மமா வெளியே வருது கீழே வந்து நிக்குது அது ஒரு லெவலுக்கு மேல போகும்போது அங்க இருந்து தோய்ந்து வர ஆரம்பிக்குது அந்த ஒரு லெவலுக்கு மேல போகும்போது நமக்கு இயற்கையாவே மற்ற ஆஹ் உணர்வுகள் அது வந்து இப்போ நார்மலா எந்த ஒரு கழிவுமே வெளியே போற மாதிரி அதுவும் ஒரு கழிவு அதாவது உடலுக்கு அதாவது ஏழாவது தாது அதுக்கு மேல அது எதுவுமே ஆக போறது கிடையாது ஆனா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எனர்ஜிக்கெல்லாம் அது ஓரளவுக்கு அதிகமா ஆயிடுச்சு தே தேவைக்கு மேல அதிகமா ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து அது வெளியே போயாகணும் அது வெளியே போகாம நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஹ் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஹ் நமக்கு எல்லா நோய் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம மென்டல்லாவும் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் போயிடும் ஆனா அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இல்லறமா ஆஹ் இல்லறம் ஆற்றுறது வந்து அந்த ஒரு முறை தான் அதுக்காக அதிகமாக நம்ம அதை செலவு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவைய விட ஆஹ் தேவைக்கான ஆஹ் சக்திய விட நமக்கு உடம்புல குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம நோய் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கு வந்து அவ்வையார் ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் இழந்து மதிகெடுத்து போன திசை எல்லோருக்கும் கல்லனாய் எழுதிறப்பும் தீயனாய் நல்லோருக்கும் பொல்லானாம் நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க விந்து விட்டவன் நொந்து கிடவான் ஒரு பழமொழி இருக்கு இந்திரியம் தீர்ந்து விட்டால் சுந்தரியும் பெய் போல அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவைக்கு அதிகமானத மட்டும் வெளியே விட்டுட்டு நமக்கு உடம்புக்கு தேவையானதை நம்ம உடம்புலயே பத்திரப்படுத்தணும் இப்போ பிரம்மச்சரியம் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது தேவையில்லாம அது வெளியே போறது வந்து பிரச்சனை தான் ஆஹ் அதனால ஒன்னும் இல்ல பெஸ்ட் ஜஸ்ட் வீணா போகும் அதை எப்படி அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியா மாத்தி இப்போ நம்ம நம்மளே ஒரு லிவிங் மேக்னட்டா மாறுறதுக்கு அந்த எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் வந்து இந்த காயகல்பம் அப்படிங்கிறது இந்த இவ்வளவு நாள் நம்ம இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தா இந்த வித்து சக்தி வித்து சக்தியினுடைய அளவு அதிகமா இருந்தா நல்லது ஆஹ் அது வந்து மூளையில இருந்து உருவாகி அது நீர்மமாகி லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்ததுனா நமக்கு தெரியாமலே நிறைய விஷயங்கள்ல வரக்கூடிய எண்ணங்கள்னால அது வந்து நம்ம உடம்ப விட்டு கழிந்து போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் இல்லாம இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய இப்போ வரக்கூடிய படத்தெல்லாம் நிறைய படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே அறியாம உணர்ச்சிகள் தோன்றப்பட்டு நம்மளுடைய வித்து சக்தியை தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம வெளியேற்றிடுறோம் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே நம்ம 
ஸ்டாப் பண்றது அதுக்கு தேவையில்லாத வீணாக போறது இது வந்து ரொம்ப கோடி ரூபாவோட அதிகமான மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம தேவையில்லாத அற்ப விஷயத்துக்காக தேவையில்லாம அதை வீணாக்காம எப்படி நம்ம பண் பண்றது அப்படின்னா இந்த வித்தினுடைய நீர்ப்பு தன்மைய நம்ம வந்து குறைக்கணும் வித்து வித்தினுடைய நீர்ப்பு தன்மையை குறைச்சு அதை கெட்டிப்பட செஞ்சிட்டோம்னா அதே அளவு வித்து தான் இருக்கும் வித்து அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் அதால அதிகமான ஆஹ் உயிர்த்து வளர்களை ஈர்த்து வைக்க முடியும் ஆனா வெளியே போகாது லீக் ஆகாது தேவையில்லாம வெளியே லீக் ஆகாது தேவைக்கு மட்டும் ஒரு உயிரை உருவாக்குறதுக்கு அதுக்கு மட்டும் அதை பயன்படுத்திட்டு தேவையில்லாத நேரத்துல அந்த லாக்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம அந்த வால்வ ஸோ அதுக்கு இந்த ஜீவ வித்து குழம்புடைய நீர்ப்பு தன்மைய நம்ம குறைக்கணும் இந்த இதை குறைப்பதற்கு ஆன ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் தான் வந்து இந்த காலை கல்பம் சொல்லி இது நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் திருப்பார்கடலை கடைந்து அமு அமிர்தம் எடுப்பாங்க அமிர்தம் எடு எடுத்து அதை உண்ணா சாகாவரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு திருப்பார்கடல் வந்து வாசுகின்ற ஒரு பாம்பை வச்சு கடைவாங்க ஆஹ் வந்து ஒரு இதை மத்தா மாத்தி அதை கடையும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஆஹ் அமிர்தத்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இரவா வரம் கிடைச்சிரும் ஆஹ் சாகா வரம் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறதுடைய ஆஹ் தாத்பரியம் அதனுடைய உள்ள அர்த்தம் என்னன்னா இந்த காயகல்பம் தான் நம்மளுடைய இந்த ஜீவ வித்து குழம்பை தான் திருப்பார்கடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அத அத வந்து இந்த வாசுகின்ற ஆஹ் வாசுகின்ற பாம்பை வச்சு ஒரு மத்தா வச்சு பண்றாங்க நம்மளுடைய ஆஹ் முதுகு தண்டு அதுல அதுல உள்ள ஆஹ் இந்த நரம்பு தான் வந்து நம்ம இங்க மத்தா பயன்படுத்துறோம் இப்போ இந்த வித்து சக்தி இந்த திருப்பார்கடல்ல உள்ள வித்து சக்திய வந்து நம்ம மத்தா போட்டு கடைஞ்சு ஆஹ் அது வந்து நம்ம நரம்புக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஸ்வினி முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமா அதை கடைஞ்சு அதுல உள்ள உள்ள நீர்ப்பு தன்மைய கொஞ்சம் குறை குறைச்சு அதுல உள்ள அந்த கெட்டியான பொருள் அதான் வந்து எக்ரோபிளாசம் அது அந்த பதங்க மாதல் முறைப்படி அதனுடைய உயிர் சக்தி ஜீவ சக்தி சுத்த சக்தி அந்த ஓஜ சக்திய மேல பதங்க மாதல் முறையில பிரிச்சு எடுத்து காத்தின் மூலமா ஒரு பிராணயாமத்தின் மூலமா இப்போ கீழே வித்து குழம்பு சேகரிச்சிருச்சு அதை வந்து நம்ம கடைஞ்சிட்டோம் கடைஞ்சு அதுல உள்ள வந்து அந்த வெண்ணெய் வர்ற மாதிரி எக்டோபிளாசன்றது மேல ஒரு படலம் மாதிரி காற்று படலம் மாதிரி அந்த இடத்துல பதங்க மாதல் பதங்க மாதல்னா என்ன அப்படின்னா டைரக்டா திடநிலையிலிருந்து திரவ நிலையிலிருந்து நம்ம ஆஹ் ஆவி நிலைக்கு மாறுவது போல அந்த சக்தியை மட்டும் பிரிச்சு எடுத்து அத மேல நிக்கும் இப்போ பிராணயாமத்தின் மூலமா நம்ம மூச்சு வழியா உள்ள இழுக்கும் போது உள்ள இழுத்து அது கீழே போய் டச் பண்ணும்போது திரும்ப அங்க உள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வந்து நம்மளுடைய முதுகு தண்டின் மூலமா மூளைக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய பயிற்சி தான் வந்து காயகல்பம் இதுதான் இதனுடைய தத்துவம் ஆஹ் இதைதான் வந்து இந்த திருப்பார்கடல கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆஹ் காலால் கூற்றுதைத்த ஆஹ் கடவுள் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஒரு கதை இது வந்து மார்கண்டையன் ஒரு பையன் அவனுடைய பதினாறு வயசுல வந்து அவனுக்கு மரணம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நோயால பிரிக்கப்பட்டு சாக போறான்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அவன் வந்து சிவபெருமானுடைய சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது யமதர்மன் வந்து பாசகையரை வீசுவாரு அப்போ வந்து சிவபெருமான் தோன்றி காலனை சம்ஹாரம் செய்வாரு காலனை சம்ஹாரம் செய்த அஹ் இடம்னு ஒரு இடம் இருக்கு அது வந்து தமிழ்நாட்டுல இந்தியால தமிழ்நாட்டுல திருக்கடவூர் ஊர்ன்ற ஒரு ஊரு கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல திருக்கடவூர்ன்ற ஊர்ல அஹ் இந்த விஷயத்த பத்தி சொல்லுவாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய சுவாமியுடைய பேர் வந்து அமிர்த கடேஸ்வரர் அமிர்தத்தை கடைந்த கடேஸ்வரன்றதுதான் வந்து அந்த இடத்துல அவருடைய சுவாமியுடைய பேர் நம்ம அபிராமி அந்தாதி கூட படிச்சிருப்போம் தனம் தரும் கல்வி தரும் தனம் ஒரு நாளும் தலைவர் வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும்ன்ற அந்த பாட்டை எழுதினக்கூடிய அபிராமி பட்டர் வந்து அங்க இருந்து தான் திருக்கடவூர் அபிராமியில அஹ் சுவாமியை கும்பிட்டு தான் இருந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துல அதாவது வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை ஒரு கோவிலா அமைச்சு ஒரு ஊரா அமைச்சு அந்த ஊருக்கு போய் நீங்க சாமி கும்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் தீரும்னு சொல்லும் போது அந்த ஊர்ல உள்ள சாமியை பத்தி நினைக்கும் போது அதனுடைய தலபுராணங்கள் எல்லாம் படிச்சு இதை பத்தி நம்ம தெரியும் போது இது இதை பொருள் 
இலைமுறை காயாக சொல்லப்பட்ட சில விஷயங்கள்னா வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இப்போ வந்து காலால் கூற்று தைத்தை அஹ் அப்படின்றது கால் அப்படின்னு என்னன்னா காற்று காற்ற காற்றின் மூலமாக கூற்றை உதைப்பது யமனை உதைத்த அஹ் உதைத்தால் நமக்கு வந்து சிவபெருமானே காற்றி வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிறதுடைய இது வந்து காய்கள் பத்தினுடைய தத்துவத்தை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு கதை அந்த ஊர்ல அந்த இந்த பையன் மார்கண்டேய இருந்தவர் காய்கள் பம் செய்து சாகாவரம் பெற்று என்றும் இளமையாக வாழ என்றும் பதினாறு இளமையுடன் வாழ்வதற்கான முறை அவர் பெற்றுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறத இந்த குறிப்பால் உணர்த்துவதுதான் அந்தருடைய கதை அத நம்ம மகரிஷி நமக்கு வெளிப்படையா சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த காய்கல்ப தத்துவம்ங்கிறது இந்த காயகல்ப தத்துவத்துல நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சு விஷயங்கள் பரு உடல் வித்து சக்தி உயிர் தீவகாந்தம் மனம் இதுல அஞ்சுல ஏதாவது ஒன்ல குழப்பம் ஏற்பட்டாலும் அது ஒன்றை ஒன்று பாதிக்கும் சொல்லிட்டு இப்போ வலி ஜென்ரலா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பெயின் ஏதாவது இருக்குன்னு காரணம் அப்படின்னா அது காரணம் வந்து பயோமேக்னட்டிசம் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸோ நம்ம உடம்புல பயோமேக்னட்டிசம் சீரா சுத்தி வந்துட்டே இருக்கு அது சுத்துறதுனாலதான் ஆஹ் இதயம் இதயம் வருது மூச்சு நம்ம விடுறோம் உணவு திரிக்கப்படுது கிட்னில இருந்து உப்பு பிரிக்கப்பட்டு போகுது செமிக்கப்பட்ட உணவு வந்து வெளியே தள்ளப்படுது நம்ம மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கோம் இயற்பை உருவாக உருவாகிறது எல்லாமே இந்த ஜீவகாந்தத்தில் தான் இந்த ஜீவகாந்தம் போயிட்டே இருக்கும்போது அதனுடைய பாதையில ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறா பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துலதான் நமக்கு வலி இருக்கு நமக்கு பாடியில இந்த இடத்துல ஒரு மூட்டுல ஒரு வலிக்குதோ ஒரு கையில ஏதாவது ஒரு வலிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பிரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ரெகுலர் பாத் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அந்த பாத் ஸ்டாப் ஆகிறதுனால அதிகமான காந்தம் வெளியே போகிறது வெளியே போகிறது வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி அது நமக்கு பெயினா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி அதிகமா காந்தம் வெளியே போயிட்டே இருந்து ரொம்ப நாளா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காந்தம் நம்ம இந்த அஞ்சுமே இருக்கக்கூடிய பரு உடல் வித்து சக்தி உயிர் தீவகாந்த மனம் இந்த அஞ்சுல காந்தம் வந்து வீ வீணா போயிட்டே இருக்கு வெளியே போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இதை ஈடு செய்வதற்கு என்ன செய்யும்னா உயிர் சக்தி அதிகமா ஸ்பீடா சுழல ஆரம்பிக்கும் அதிகமா ஸ்பீடா சுழல ஆரம்பிக்க சுழல ஆரம்பிக்க ஆஹ் அது வந்து ஒன்றை ஒன்று தள்ளி நிறுத்தும் இப்ப வந்து நம்ம பால் பால் காய்ச்சிரோம் பால் ஒரு பால் பாத்திரத்துல ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம் ஒரு டீ போட்டுறோம் அப்படின்னா முதல்ல பால் காய்ச்சுவோம் இப்போ கால் சட்டி இருக்கக்கூடிய பால் வந்து நமக்கு ஃபுல்லா பொங்கி வந்து வருது ஏன்னா நம்ம கால் சட்டி பால் தான் வச்சிருக்கோம் அது எப்படி நம்ம ஃபுல்லா பொங்குது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வெப்பம் கீழே வெப்பம் நம்ம கொடுக்கறதுனால அதுல உள்ள மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் வந்து வெப்பம் அடைந்து தன்னைத்தானே சுற்றும் வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமா மாறுது ஒரு 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 ரூம்ல பத்துக்கு பத்து ரூம்ல வந்து ஒரு இருபது பேர் நம்ம சும்மா இருக்காங்க சும்மா நிக்கும் போது இருபது பேரோ அந்த இடத்துல நிக்க முடியும் ஆனா ஆஹ் இப்போ எல்லாரும் சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா இருபது பேர் நிக்க முடியும்னா அஞ்சு பேர் நிக்கிறதே கஷ்டம் கைய கைய ஏன்னா ஒருத்தன் ஒருத்தனும் இடிச்சுக்கிடுவான்ற மாதிரி அப்போ இன்னும் இடிக்காம இருக்கணும்னா இன்னொருதும் தள்ளி நிறுத்தி நிறுத்தணும் அந்த மாதிரி நம்ம பால் இப்ப காய்ச்சும் போது பால் சூடாகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு துகளுமே பால்ல இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள்ல ஒவ்வொரு துகளும் அதிகமா சுத்த ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்றை ஒன்று தள்ளி நிறுத்த ஆரம்பிக்கும் தள்ளி நிறுத்த ஆரம்பிக்கிறதுனால அது வந்து நமக்கு பெரிய லெவல்ல ஃபுல்லா வந்து வெளி வெளியே கொடுத்துது அதுக்கப்புறம் திரிய நம்ம குறைச்சிட்டோம் ஆஹ் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பழைய நிலைமை தந்துடுது அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இப்போ ஜீவகாந்தம் குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த குறைய ஆரம்பிச்ச ஜீவகாந்தம் சரிப்படுத்துவதற்காக உயிர் துகள்கள் வேகமா சுழல ஆரம்பிக்குது வேக வேகமா சுழல ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒன்றை ஒன்று ரொம்ப தள்ளி தள்ளி நிறுத்த ஆரம்பிக்குது உடலை விட்டு உயிர் துகள்கள் பிரிஞ்சிருது உடல்குள்ள சுத்தும் போது அது தன்னைத்தானே அதால சுத்திக்க முடியும் பட் உடலை விட்டு அது வெளியே சுத்துது அப்படின்னா அதனுடைய ஆஹ் உடலை விட்டு சுத்தும் போது உடலை விட்டு பிரிஞ்சது திரும்ப அதாவது உடலுக்குள்ள வந்து சேர சேர முடியாது கடந்த பால் முளைபுகா ஆஹ் உடலை விட்டு பிரிந்த உயிர் உடற்புகா உடற்புகா உடற்புகான்னு சொல்லிட்டு சிவவாக்கிய சொல்லியிருப்பாரு இது உயிர் பிரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம செத்து போயிட்டு வர்றது இல்ல உயிர் துகள்கள் சுத்திக்கிட்டு இருக்க உயிர் துகள்கள் அது அதிகமா சுத்த 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 ஒன்றை ஒன்று மற்ற துகள்களை தள்ளி தள்ளி நிறுத்த 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 உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் துகள்களுடைய அளவு குறைஞ்சு உடம்பு விட்டு வெளியே உயிர் துகள்கள் போயிருது அதுக்கப்புறமா ஆஹ் நமக்கு காத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அதால முழுசா வர முடியாது திரும்ப நமக்கு புதுசான புதிய உயிர் துகள்கள் உருவாகி நம்மளுடைய ஜீவத்து குழம்புல இருந்து தான் அது வர வரணும் சோ அதனால நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆகுறது இதுக்கான காரணம் இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல அதிகமா ஆஹ் ஜீவகாந்த
அது வந்து ஒரு கிளிச் மாதிரி ஒரு ஹோல் ஒரு ஓட்டை நம்ம வாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டை அது வழியாக தாங்க போயிட்டே இருக்கு அதை சரிப்படுத்த உயிரில் ட்ரை பண்ணுது பட் இருந்தாலும் அதாலேயும் முடியாது அதை சரிப்படுத்த படுத்த 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 போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அட் சம் பாயிண்ட் டைம் காந்த ஆற்றல் குறைஞ்சிருது இப்போ காந்த ஆற்றல் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உயிர்த்துகள்களுடைய சுழற்சி கம்மியாயிரும் அப்போ ஜீவித்து குழம்புல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உயிர்த்துகள்கள் சுழன்று 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 உள்ளுக்குள்ள ஜீவக வித்து குழம்பு வழியா போயிட்டு தான் வரணும் அந்த போயிட்டு வரக்கூடிய ப்ராசஸ்ல இப்ப நூறு துகள்கள் உள்ள போயிட்டு ஐம்பது துகள்கள் தான் வருது ஏன்னா காந்தம் கம்மியா இருக்கு காந்தம் இருந்தா தான் காந்தம் தான் சுழலவே வைக்குது ஆஹ் ஐம்பது துகள்கள் தான் வருது நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஐம்பது போயிட்டு இருபத்தஞ்சு தான் வருது அப்படின்னா அப்போ ஜீவ அதாவது நம்ம வித்து குழம்புல சே சேக சேமிக்கக்கூடிய ஆஹ் உயிர் சே சேரக்கூடிய உயிர் துகள்கள் அதிகமாக அதிகமாக வித்துக்குள்ளே வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிரும் இப்ப அதிகமான பவர் வந்து நம்ம வித்துக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அங்கேயே அதுவே எரிஞ்சு பவர்ஃபுல் ஆகி அது எரிஞ்சு நம்மளுடைய வித்தையை உடச்சிட்டு அது வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் வந்து மரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது மரணம் அப்படின்றது வந்து செத்துட்டான்னு சொல்றது ஒருத்தவங்க செத்துட்டான் அப்படின்னா செத்துட்டான்றது செத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம் செத்துன்றது சத்து அவனுடைய மூல சக்தியான வித்து சக்தியை அவன் விட்டு விட்டான் சத்தை விட்டுட்டான் அப்படின்றது தான் செத்துட்டான்றதும் அதுதான் பழைய காலத்துல வந்து நம்ம இந்த லாண்ட்ரி மேன்ஸ் யாரு இருப்பாங்க இப்போ அவங்க அதை வந்து டெத்த டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஆமா இவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவருடைய உடம்புல இருந்து ஜீவ வித்து குழம்பு கழிஞ்சிரும் ஸோ அதுதான் இந்த விந் விந்து கழிகிறக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் மரணம் அப்படின்றோம் இது நமக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு நம்ம இந்த இந்த அஞ்சு இருக்கக்கூடிய ச இதுல வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஓட்டையும் இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த ஓட்டை இல்லாம பாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்களும் செய்யணும் ஸோ அது என்னன்றத பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இதனுடைய தத்துவம் இந்த தத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பயிற்சிகளை வந்து மகரிஷி நமக்கு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு பல நிலைகள்ல செய்யக்கூடிய பயிற்சியினுடைய முக்கியமான ரெண்டு அம்சம் என்னன்னா நரம்பூக்கமும் ஓஜஸ் மூச்சுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த நரம்பூக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து நரம்ப வந்து முறுக்கேற்றுவது இப்போ ஒரு வீட் ஒரு வீடு கட்டணும் வீடு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அதில் வந்து முறுக்கு கம்பி போட்டுருந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப நாளாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சாதாரண கம்பியை விட முறுக்கு கம்பி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு வீணை இருக்குது ஒரு இசைக்கருவி வாத்தியங்கள் இருக்குது ஒரு கிட்டார் இருக்குது கிட்டாருடைய அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக டியூனப் பண்ணியிருந்தால் தான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி நல்லா இருக்கும் வரக்கூடிய இசை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீணையிலிருந்து வரக்கூடியது அது ரொம்ப வள வளர்னு நல்லா தொங்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை பிடிச்சி நம்ம மீட்டும் போது நமக்கு சரியான ஒரு ஒளி வராதுன்ற மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புல வந்து நிறைய நரம்புகள் இருக்கு இந்த நரம்புகள் எல்லாம் ப்ராப்பரா நல்லா முறுக்கி இறுக்கி முறுக்கி கட்டியிருந்தோன்னா நம்ம உடம்புல போகக்கூடிய அந்த நரம்பின் வழியாக செல்லக்கூடிய ஜீவகாந்தம் வந்து வீணாகாம இருக்கும் ஸோ அந்த ஜீவகாந்தம் வீணாகாம இருக்கணும் புதுசா உருவாக்கணும் இதுதான் வந்து இதனுடைய காய்கள் பற்றி தத்துவம் இது வீணாகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நரம்பு நரம்பு ஊக்கம் செஞ்சு நரம்பு முறுக்கேற்றோம் நரம்பு முறுக்கேற்றதுனால உடலும் வந்து இளமையாகவும் காட்சி அளிக்குது ஆஹ் அதனால அதில் செல்லக்கூடிய காந்தமும் சேகரிக்கப்படுது அது சேகரிக்கப்படுறதுனால அதிகமான காந்தம் இருக்கு அதிகமான காந்தம் இருக்கிறதுனாலையும் உயிராற்றலும் காப்பாற்றப்படுது அதுக்கப்புறமா அந்த ஓஜஸ் மூச்சு இந்த நரம்புக்கம் பண்றதுனால நம்மளுடைய வித்து சக்தியினுடைய நீர்த்த தன்மையை குறைச்சு அதை கெட்டிப்படுத்தி அதனுடைய வித்து சக்திய சுத்த சக்திய நம்ம பதங்க மாதல் முறையில பிரித்து எடுத்து மூளைக்கு நம்ம செலுத்தும் போது அது வந்து ஓஜஸ் மூச்சுன்னு சொல்றோம் ஓஜஸ்னா தேஜஸ் தேஜஸ்ன்றது வந்து சத் சுத்த சக்தி தேஜஸ்னாலே இந்த நெருப்பு அப்படின்னு சொல்ல ஒளி அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் வந்து ஓஜஸ்ன்றது ஸோ இந்த நரம்புக்கும் ஓஜஸ் மூச்சை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணணும் இதுதான் வந்து இந்த அஹ் அமிர்த கடேஸ்வரர் கோயில்லையோ இந்த காய்கல்பம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த இதுதான் இதனுடைய தத்துவம் தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய நுட்பம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாக்குறது வந்து இந்த ஒரு பயிற்சியில வந்து அஸ்வினி முத்திரைன்னு ஒரு முத்திரை செய்யறோம் அப்புறம் மூலாதார தவம் செய்ய போறோம் நித்தியானந்த தவம் மேல இருந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா நம்ம நினைக்கிறது நித்தியானந்த தவம் அப்புறம் பிராணயாம ஓஜஸ் மூச்சு விட்டு நம்ம அந்த பிராணயாம பண்றோம் அதுக்கு இந்த நாலு விஷயம் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது மூல பந்தம் பண்றோம் இது இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் ஒரு சேர உள்ளது தான் வந்து நம்ம பயிற்சின்னு சொல்றோம் பட் இந்த அஞ்சுக்கும் நமக்கு இன்னும் தெரியாது இன்னும் ஒரு சில பயிற்சிகள் சில
என்ன சொல்லியிருப்போம் நம்ம குண்டலினி சக்திய வந்து மகரிஷி வந்து நமக்கு எழுப்பி வர்றாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க குண்டலினி சக்தினா பாம்பு மாதிரி இருக்கும் அது பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அது வந்துட்டா வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய கான்சியஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா நமக்கு அது மாறி இருக்கா அப்படின்னா நமக்கு குண்டலினி சக்தி தான் அதே குண்டலி சக்தி தான் பண்றாங்க நமக்கு அது சக்தி எந்திரிச்சு உணர்வு மட்டும் தான் தெரியுது அதுதான் சக்தியா அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியல அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது மகரிஷி கேக்குறாங்க இதுதான் சக் குணலி சக்தியா அது பாம்பு போல இருக்கும் அப்படின்னா மகரிஷி வந்து உபதேச பிரிவுல சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா குண்டலினி சக்தின்றது ஒரு பாம்பு போல இது பாம்பு பிடிக்கிற மாதிரி தான் இந்த பாம்பு பிடிக்கிறது எப்படின்னா இப்ப பாம்ப வந்து அடிச்சு பிடிக்கலாம் இல்ல புடிச்சு அதனுடைய பல்ல அதனுடைய விஷத்தை எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ரஃபா இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பாம்பு செத்து போயிடும் ஆனா சில பேர் பாம்பு பிடிக்கிறது அப்படின்னா நல்லா மகுடி எல்லாம் போட்டு மகுடி வச்சு ஊதி ப்ராப்பரா அதை இது பண்ணி ரொம்ப அது அதுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் ஆட வச்சு அதுக்கும் பிரச்சனை இல்லாம யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லாம ஈஸியா பிடிக்கக்கூடிய அந்த வழி தான் நம்ம இப்ப பயன்படுத்துறோம் அதாவது குண்டலினி சக்திய நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குண்டலினி சக்திய போர்ஸ்ஃபுல்லா இழப்பாம ஆஹ் அதுக்கு வந்து ஒரு மேஜிக் காட்சி ஒரு சின்ன குழந்தைய எப்படி எழுப்புறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம எழுப்பக்கூடிய முறை தான் இப்போ அதை மூலாதாரத்துல இருந்து எடுத்து ஆதரவு இது வந்து ஒரு அற அந்த குண்டலினி சக்தி வந்து ஒரு அரை தூக்கத்துல அது வந்து வர்ற மாதிரி இத அதனுடைய முழுமையா இத நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த குண்டலினி சக்தி முழுமையா எந்திரிச்சு அது நல்ல அஹ் பவர்ஃபுல்லா மாறுறதுக்கு ஆனா இந்த உச்சகட்ட பேரு தான் இந்த காலை கல்ப பயிற்சின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம வந்து குணநிதவம் ஆகினிதவம் துரியம் துரியாதீதம் சாந்தி ஒன்பது மையம் எல்லாமே பண்றோம் இந்த இந்த தவத்தின் மூலமாக குண்டலினி சக்தியினுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய அனைத்து சக்கரங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து அஹ் செலுத்தி அது சக்கரங்களை எல்லாத்தையுமே பவர்ஃபுல்லா மாத்தி அத தூய்மை பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணி நம்ம உடலையும் தூய்மை பண்ணி மனதையும் தூய்மை பண்றதுக்கு அதனுடைய ஒரு பகுதி எடுத்துக்கிறாங்க அது எல்லாம் தூய்மை ஆனதுக்கு அப்புறமா சுழுமொழி நாடி வழியா இந்த குண்டலி சக்தியை முழுமையா நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போதுதான் அதனுடைய முழு பழம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மு முழுமையா எடுத்துட்டு வரக்கூடிய பயிற்சி தான் வந்து காயகல்பம் தான் குண்டலினி யோகத்தினுடைய உச்சகட்ட பேரு இந்த ஒரு பயிற்சி செஞ்சா போதும் உலகத்துல உள்ள எல்லா பயிற்சி செஞ்சதுக்கு சமம் ஒரு தடவை நம்ம சரியா செய்யக்கூடிய ஓஜஸ் மூச்சு ஆயிரம் தடவை நம்ம செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிக்கும் நூறு மணி நேரம் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய துரிய தவத்திற்கும் பத்து தடவை நம்ம செய்யக்கூடிய கண்ணாடி பயிற்சியினுடைய பலன் வந்து ஒரு தடவை நம்ம சரியாக செய்யக்கூடிய ஓஜஸ் மூச்சு காயகல் பத்தினால நம்ம கிடைக்கூடிய பலன் இந்த அள அந்த அளவு அதிகமான ஒரு பல பலன் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லா யோகியர்களும் சித்தர்களும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்களுக்கு மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து யா யோகா எல்லாம் கத்துக்கணும் பிராணாயாம ஆசனம் எல்லாம் கத்துக்க கத்துக்கங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இதெல்லாம் தேர்ந்து ரொம்ப ஒரு நமக்கு வந்து அந்த ஒரு டிசைபிள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவத்தையோ மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியத்தை சொல்றவங்க தான் ஆஹ் இந்த விஷயத்த சொல்லி சொல்றாங்க இதை வந்து ஹத யோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஹ் பந்தங்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஆசனா பிராணாயாமா முத்ரா பந்தா அப்படின்றது இந்த ஹத யோகத்துல செய்யக்கூடிய இதுல இதுல பந்தம்ன்றது வந்து லாஸ்ட் பந்தம் அப்படின்னா வந்து பூட்டுன்னு அர்த்தம் இதுல வந்து இந்த காயகல்பத்துல நம்ம பந்தம் பண்றோம் பந்தம் எங்க பண்றோம்னா வந்து மூலபந்தம்னு ஒரு பந்தம் பண்றோம் ஆஹ் இது தவிர இன்னும் ரெண்டு பந்தங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆஹ் பண்றோம் அது வந்து மறைத்து மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பந்தம் அப்புறம் கிராந்தின்னு ஒரு விஷயம் கிராந்தின்றது வந்து லாக்கு இது வந்து ஒரு தடை அது முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள குண்டலினி சக்தி மூலாதாரத்துல இருந்து துழுமுனை நாடி வழியா நம்ம சகசிராதாரத்தை அடைவதற்கான ஒரு தடையாக ஒரு மூன்று முடிச்சு இருக்கு அது பேர் கிராந்தின்றது பிரம்ம கிராந்தி விஷ்ணு கிராந்தி அண்ட் ருத்த கிராந்தி பிரம்ம கிராந்திங்கிறது வந்து மூலாதாரம் அண்ட் சுவாதிஷ்டானத்து இல்ல இருக்கு அண்ட் விஷ்ணு கிராந்தின்றது வந்து மணிபூரகம் அநாகதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு முடிச்சு வந்து விஷ்ணு கிராந்தி அண்ட் விசுத்தி ஆகினாயில இருக்கக்கூடிய ஒரு முடிச்சு என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து ருத்ரகாந்தி ருத்ர கிராந்தி இந்த இந்த மூணு மூணு முடிச்சனையும் அவிழ்த்து மற்ற சாதாரணமாக இடகலை திங்களை வழியாக போகக்கூடிய அந்த காந்த சுத்த சக்தியை வந்து லாக் பண்ணி நம்ம சுழுமுனை வழியாக ஏத்து ஏத்தும் போதுதான் அது வந்து நமக்கு போய் ஆஹ் ஆன்மா வந்து ஜீவ ஆன்மா வந்து பரநிலையை அடைகிறது மோட்சம் கிடைக்கிறது 
பிறப்பிறப்பு இல்லா நிலை எடுக்கிறது நம்ம வந்து இரவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடிகிறது என்றதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பூட்டுகளும் முடிச்சுகளும் இப்ப புது ஒரு மூணு பூட்டு போடுறோம் மூணு முடிச்சு அவுக்குறோம் அவித்து ஒரு ஒரு பைப்ல நம்ம அந்த ஆற்றல செலுத்துறோம் இதுதான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது இந்த ஒரு மூன்று முடிச்சுன்னு சொன்னது பிரம்மா முடிச்சு விஷ்ணு முடிச்சு ருத்ரா முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு முடிச்சையுமே நம்ம எப்படி அவிழ்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்குதான் வந்து இந்த பந்தம் பண்றது மூல பந்தம் என்ன செய்யும்னா பிரம்ம முடிச்ச வந்து அவிழ்க்கிறது உட்டியான பந்தம்னு ஒரு பந்தம் பண்றோம் உட்டியான பந்தம்ன்றது என்னன்னா நம்ம வயிற்றுல இப்போ காய்கறிகள் பத்தினா மா காலையில செய்யக்கூடிய மூன்றாவது முறையில வயிற்றுல ரெண்டு கையையும் வச்சு நம்ம அமுக்கி பண்றோம்ல அதுதான் வந்து உட்டியான பந்தம் அப்புறம் நம்ம மூச்சு விடப்பும் போது த்ரோட் லாக் பண்ணணும் சின்ன லாக் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்க வந்து ஜலந்திர பந்தம்னு சொல்றோம் ஜலந்திர பந்தம்ன்றது த்ரோட் லாக் அண்ட் உட்டியான பந்தம்ன்றது ஸ்டொமக் லாக் அண்ட் மூல பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆஹ் ஆசனவாய் பகுதியை அங் அங்க பண்றக்கூடிய லாக் இந்த மூணு லாக் பண்றதன் மூலமா ரெகுலரா போகக்கூடிய ஆஹ் உயிராற்றல அந்த ஜீவ சக்தியான குணல்னி சக்திய நம்ம சுழுமுனையில ஓட செஞ்சு அங்க உள்ள அந்த மூன்று முடிச்சையும் அவிழ்க்கும் போதுதான் இந்த சக்தி வந்து முழுமையா நமக்கு வந்து சிரசி ஏறுது இந்த குணல்னி சக்தி முழுமையா சிரசி ஏறுவதற்கு இந்த மூன்று முடிச்சையும் அவிழ்த்து மற்ற முறையில போகக்கூடிய ஆற்றலை திருப்பி விடுறோம் ரீடைரக்ட் பண்ணக்கூடியது சுழுமுனை வழியா போகணும் இதுக்குதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மூன்று பந்தம் மூல பந்தம் உட்டியான பந்தம் அண்ட் ஜலந்தர பந்தம் இது மூன்றையும் சேர்த்து பண்ணக்கூடியதுதான் மகாபந்தம் மகாபந்தம் தான் கிரேட் லாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த மகாபந்தத்தை இந்த ஒரு பந்தம் பண்ணாலே நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆயிரும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த சீக்ரெட் வந்து ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அத மகர்ஷி த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேயே எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுனாலதான் மகர்ஷி மேல நிறைய பேருக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அவங்க மேல ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இல்லாம பட் இருந்தாலும் யார் என்ன சொன்னாலுமே நான் நல்ல விஷயத்த செய்வேன்னு சொல்லிட்டு மகர்ஷி எல்லாருக்கும் நல்ல இந்த காயகல்பத்தை எளிமையாக்கி அனைவருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து நான் இந்த காயகல்பத்தினுடைய நுட்பம் இது நம்ம தெரிஞ்சு பிராணன் நம்ம உடம்புல வந்து அஞ்சு பிராணன் இருக்கு பத்து பிராணன் அதுல வந்து பத்து அஞ்சு மெயின் பிராணன் அஞ்சு உப பிராணன் இருக்கு அஞ்சு மெயின் பிராணன் என்னன்னா பிராணன் உதாரணன் சமானன் அபானன் வியானன் சொல்லிட்டு இந்த பிராணன்றது வந்து நம்ம கழுத்துக்கு மே மேல்பட்ட இருக்கக்கூடிய பயிற்சி மேல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து பிராணன்னு சொல்லி சொல்றோம் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடியது வந்து சமானன்னு சொல்றோம் வயிற்று பகுதியில இருக்கக்கூடியது வந்து உதாரணன் அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து அபானன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு இந்த காய்கல்ப பயிற்சினால பிராணனையும் அபானனையும் சேர்க்கிறோம் அபானன்ங்கிறது வந்து நமக்கு அபான வாயு அப்படின்றது இத ஒண்ணு நம்ம சாப்பிட்ட உணவு எஞ்சிய உணவு சக்கையை வெளியே தள்றதுக்கோ உடல் உறவு கொள்றதுக்கு இதெல்லாம் கீழ் பக்கமா நம்ம என்னென்ன எனர்ஜி பண்ண என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு காரணமான காந்த சக்தி அந்த பிராணன் வந்து அபானன்னு சொல்லி சொல்றோம் அதை கீழ் பக்கமா போகாம அத கீழ் பக்கமா போற அபானனை திருப்பி மேல் பக்கமா நம்ம செலுத்தணும் அதுதான் கீழ் நிலையில போகாம மேல் நிலையில நம்ம மாத்தணும் இந்த அபானனையும் பிராணனையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த மணிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய அக்னியில நம்ம சேர்க்கும் போது அது வந்து சுழ்முனை வழியாக நமக்கு மேல ஏறுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்ந்தான் இதனுடைய உள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த உள்ள நம்ம இன்னும் ஆழமா படிக்க 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 நமக்கு அது மேல ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகும் ஆர்வம் அதிகமாக இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதிகமாகும் அதனால நம்ம இன்னும் நிறைய செய்வோம் அதனால நமக்கு பலன் அதிகமாகுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இதனுடைய அனைத்து விஷயங்களும் இப்ப சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இது தவிர குண்டலினி யோகத்தினுடைய பலன்கள் வந்து சொல்வதற்கு அப்பாற்பட்டது மகர்ஷி சொல்லியிருப்பாங்க மரணமிலா பெருவாழ்வு சித்தியாகும் அப்படின்றதுக்கு வந்து தாயகற்ப யோகம் எனும் உயர்சஞ்சீவி கருத்துடனை செய்து வந்தால் வித்து கட்டும் தூய முறை நரம்புக்கம் ஓஜஸ் மூச்சு தொடர்ந்திரண்டும் குரு வழியை செய்ய செய்ய போய பிழைகள் போகும் போய பிழைகள் போகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சஞ்சித பிராரப்த கர்மங்கள் போயிரும் பிணிகள் நீங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோயும் நீங்கும் புத்துணர்வும் இறையருளும் ஊற்றெடுக்கும் 
நமக்கு வந்து ஒரு டல்லாவே இருக்க மாட்டோம் எந்த நேரமே ஒரு ஆனந்தமா பயங்கர ஆக்டிவா நம்மள பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பினஸ் வரக்கூடிய ஒரு மா ஆளா நம்ம மாற ஆரம்பிப்போம் மாயம் எனும் வித்து வித்து வந்து ஜென்ரலா யாருக்கும் தெரியாது மாயமான வித்து மாயம் எனும் வித்து அமுத ரசமாய் மாறி அந்த வித்தை நம்ம எடுத்துட்டு போய் மூளையில திரும்ப சேர்க்கும் போது அது அங்க இருந்து அமுத ரசமா மாறி நமக்கு வந்து அமுதம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல அந்த அமுத ரசமா மாறி அத சாப்பிடுறவங்களுக்கு மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு சித்தியாகும் அப்படின்றது அது வந்து அவங்க நான் சில பேர் நாக்குல வந்து அமிர்தம் சொட்டுதுன்னு சொல்றாங்க அத சாப்பிட்டாலே போதும் வேற எதுவுமே சாப்பிட வேண்டியது இல்லை அதை சாப்பிட்டாலே போதும் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழலாம் எத்தனையோ கோடி வருஷங்கள் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு சித்தியாகும்ன்றதுக்கு இந்த காய்கள் பொறுத்தை நம்ம வந்து நல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு உயர் சஞ்சீவி கருத்துடனே இது வந்து எனக்கோ என்னுடைய பிறவி பயனை நீக்கணும் நீண்ட நாள் உயிர் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோட இதை நான் கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யணும் இப்போ இந்த காய்கல்பம் செய்யறதுனால அது ரொம்ப கரெக்டா செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ நம்ம கூடிய இந்த மசில்ஸ் இந்த பெரனியம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனஸ் மசில்ஸை நம்ம சுருக்கி விரிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம போகும்போது நமக்கு சுருக்கவும் முடியாது சுருக்குனதுக்கு ஹோல்டு பண்ண முடியாது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆயிரும் நமக்கு கண்ட்ரோலே இருக்காது இந்த கண்ட்ரோல் வர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு மூணு மாசம் ஆகும் இந்த காய்கல்பத்தை முழுமையா நம்ம உணர்ந்து செய்யறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாசம் டு ஒரு ஒரு வருஷம் செஞ்சாதான் நமக்கு இந்த இதை ஒழுங்கா செய்யக்கூடியதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கே நம்ம வருவோம் அதனாலதான் தொடர்ந்து ரெண்டும் செஞ்சுட்டே இருக்க 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 இருக்கதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப பலன் இருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சென்ட் தான் தருவேன் ஆனா ஒரு சிஸ்டம் தர்றேன் அப்படின்னா இதை நான் ஃபர்�्ट டைம் பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு சென்ட் தான் இருக்கீங்களா இன்னொன்னா பெனிஃபிட் இருக்கு பட் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒரு சென்டா மல்டிப்ளா மாத்தும் சோ நம்ம இந்த பயிற்சியை விடாம கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா செய்ய 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 அட் சம் பாயிண்ட் டைம் வி வில் பி இன் பெர்ஃபெக்ஷன் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அந்த ஆற்றல் நம்ம உடம்பு வந்து வளர்ந்திருக்க உடம்பு நேரம் மாறும் நம்மளுடைய ஆற்றல் நம்மளுடைய ஆற்றல் அதிகமாகும் குடல் நீ சக்தி ஆஹ் சுழ்நிலையில போக 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 ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய சிந்தனை தெளிவாகும் நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம பிரச்சனைகள் எல்லாம் போகும் எல்லாமே வர்றதுக்கு காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஹ் நம்ம பயிற்சி பண்ண 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 நம்ம இது கம் டு ஸ்டேஜ் இந்த காய்கள் பத்த பத்தி எல்லா சித்தர்களும் ஞானியர்களுமே சொல்லியிருக்காங்க அகத்தியர் சொன்ன பாட்டு புண்ணும் போது உயிரழுத்தை உயர வாங்கு உறங்குகின்ற போதெல்லாம் அதுவே ஆகும் பெண்ணின் பால் இந்திரியம் விடும் போதெல்லாம் பேணி வளம் மேல் நோக்கி அவற்றில் நின்று தின்னும் காய் இலை மருந்தும் அதுவே ஆகும் தினந்தோறும் அப்படியே செலுத்த வல்லார் மண்ணோழி காலம் மட்டும் வாழ்வார் பாரு வரலிகையில் அகப்படவும் மாட்டார் தானே டெய்லி நம்ம வந்து சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி உறவு வச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இத நம்ம டெய்லி செய்ய 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 இப்ப வந்து காய்கல்ப லேகியம் இருக்கு காய்கல்ப இலை அது காலை இஞ்சி மதியம் சுக்கு இரவில் தடுக்காய் சாப்பிட்டோம்னா விற்பரும் பலராவர்ன்ற மாதிரியான இது இருக்கு இது எல்லாமே இதே இது பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கும் மரளின்றது எமன் எமன் கையில நம்ம போகவே மாட்டோம் மண்ணூலி காலம் மட்டும் நம்ம மண் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் வள்ளுவர் இதை எப்படி சொல்றாருன்னா கூற்றல் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோட்டலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு கூற்றம்ன்றது யமன் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடுனா யமனையே நம்ம விரட்டலாம் எப்போ அப்படின்னா நோட்டலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு நோட்டல்னா தவம் செய்யுது ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு இந்த குண்டலினி சக்தி திரசி ஏற் ஏற்றப்பட்டவர்களுக்கு வந்து அஹ் சாவில்ல அப்படின்றதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அவ்வையார் சொல்லியிருக்க பாட்டு அதாவது குண்டலினி யோகத்தை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பது வாயு வழக்கம் அறிந்து செருங்கடங்கில் ஆயுட்பெருக்கம் உண்டாம் அப்படின்னு அவையார் சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வையார் சொன்ன இன்னொரு பாட்டு தான் வந்து அஹ் அதை நம்ம ஒழுங்கா பண்ணாட்டி வித்துவ நம்ம ஒழுங்கா இது பண்ணாட்டினா அது நமக்கு பிரச்சனை ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் இழந்து மதிகெடுத்து போன திசை எல்லோருக்கும் கல்லனா ஏழு விருப்பும் தீயனாய் நல்லோருக்கும் பொல்லானாம் நாடுன்றது நல்வழியில சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வையார் சொன்ன கவிதைகள் தாய் மாணவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கால் பிடித்து மூலக்கணலை மதிமண்டலத்தின் மேலெழுப்பில் தேகம் விழுமோ பராபரமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் மாணவர் சொல்லியிருக்காரு கால் அப்படின்றது வந்து காற்று காற்றை பிடித்து மூலக்கணலை அதாவது நம்ம பண்ற ஓஜஸ் மூச்சு பண்ணி மூலக்கணல்ல இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய குணலி சக்திய மதிமண்டலத்தின் மேலெழுப்பில்
ஜெனரேட் பண்றதை வச்சு நம்ம வாழ்வோம் வாழ்றதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து திரும்ப கொண்டு போய் மூளை கொடுத்தனா மூளை இன்னும் பவர்ஃபுல்லா மாறும் திரும்ப ஜெனரேட் இது இந்த சைக்கிள் போயிட்டே இந்த சர்க்கிளா மாறிடுச்சு அப்படின்னா எப்பயுமே நமக்கு ஜீவா வித்து குழம்ப வந்து உருவாக்கியா இருக்கும் உருவாகிற ஜீவா குத்து குழம்ப நம்ம தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்திட்டு மீதியை கொண்டு போய் அங்க பண்ணும் போது தயடான செல்கள் திரும்ப அது ஆக்டிவேட் ஆகும் அது ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அது அதனுடைய வேலை செய்யும் இது வந்து சைக்கிளா மாறிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த சர்க்கிளா நம்ம மாத்திரணும் சிவவாக்கியர் வந்து ஒரு ரெண்டு சரி சவி சொல்லியிருக்காரு மூலமாங்குளத்தினுள் முளைத்திழந்த கோரையை காலமே எழுந்திருந்து நாலு கட்டு அறுப்பீரேன் பாலனாகி வாழலாம் பரபிரம்மமாகலாம் ஆலமுண்ட கண்டர்பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே அப்படின்ற ஒரு பாட்டு அதாவது ஆலமுண்ட கண்டர்பாதம்ன்றது அம்மை பாதம் உண்மையன்னு ஒன்று படிப்பாரு அதுக்கப்புறமா உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வல்லீரேன் விருத்தரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும் அருந்தரித்த நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு படிப்பாரு திருமூலர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பாட்டு இதுல என்னன்னா உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திலம்பட மெய்ஞான் சேரவும் மாட்டர் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே உயிரை வளர்க்கணும்னா உடம்பை வளர்க்கணும் உடம்ப வளர்க்கணும்னா உயிரை வளர்க்கணும் இந்த உடம்ப வளர்த்தாதான் நமக்கு வந்து ஜீவ வித்து குழம்பு வரும் ஜீவ வித்து குழம்பு இருந்தாதான் உயிர் வளர்க்க முடியும் உயிர் இருந்தாதான் இது வரும்ன்றது அது அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து அழுகின்ற விந்து அளவை அறியார் கழுகின்ற தன்மையும் காக்களும் தேரார் அப்படின்றது அழுகின்ற விந்து அளவை அறியார் எவ்வளவு தூரம் அது வீஸ்டா வேஸ்டா போகுதுங்கிற மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தெரியாது கழுகின்ற வி தன்னையும் காக்களும் தேரார் அது தன்னைத்தானே போய்கிட்டு இருக்கு அதை எப்படி காப்பாத்துறதும் தெரியாதுன்றதா அந்த காப்பாத்தக்கூடிய கழுகின்ற தன்மையும் காக்களும் தேராருன்றது கழுகின்ற விந்துவை எப்படி காக்கிறது அப்படின்னா அதை கெட்டிப்படுத்தி நீர் போக செய்த அதை வந்து நம்ம திரும்ப கெட்டிப்படுத்தி நம்ம காத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு விட்டு அது வெளியே போகாது அப்படின்றது தேரார் அழுகின்ற காயத்தை அழிந்து அயர்வுற்றோர் அழுகின்ற தன்மை அழி அறிந்தொழிந்தாரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஆக்சுவலா பேசிக்கா இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்காம இருக்கோன்றது அதை கத்துக்கிட்டோம்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய வித்து சக்திய அதிகப்படுத்தி நீண்ட நாள் நோய் நொடி இல்லாம இளமையோடு வாழ்ந்து நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை அனைத்தையுமே முடிச்சுட்டு நம்ம நல்ல முறையில இறைநிலை அடைவதற்கு இது வந்து பயன்படும் இறுதியா ஒரு ஒரு கவியை சொல்லி இது நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் கரை போக்கி வித்ததனை உரைய செய்யும் காயகற்ப பயிற்சியினால் உளநோய் நீங்கும் கரை போக்கினா இருக்கக்கூடிய கர்மாவை எல்லாத்தையும் நீக்கி நமக்கு வித்த உரையை செஞ்சு உளநோய் நீங்கும் டிப்ரெஷன் மைண்ட் ப்ராப்ளம் மென்டல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் நிறைமனமும் ஈகையோடு பொறுமை கற்பு நேதிரையும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும் இப்ப எல்லாருமே நம்ம அருகண சீரமைப்புக்காக இதை நான் பண்றோம் ஆசை சீரமைக்கிறோம் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் எல்லாம் தனித்தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த இது நம்ம பண்ணும் போது நிறைமனமும் ஈகையோடு பொறுமை கற்பு நேர்நிறையும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும் இந்த காயகல்பம் ஒண்ணு பண்ணா இந்த அருகண சீரமைப்பு தானாவே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இறையுணர்வு விழிப்பு நிலை அறிவு கூர்மை இனிய சொல் எண்ணத்தின் உறுதி மேன்மை மறைபொருளா மனம் உயிர் மெய் உணர்வு கிட்டும் இறை உணர்வு கிடைக்கும் விழிப்பு நிலை கிடைக்கும் அறிவு கூர்மை கிடைக்கும் இனிய சொல் கிடைக்கும் எண்ணத்தில் உறுதி மேன்மை அனைத்தும் கிடைக்கும் அது எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறைபொருளா மறைந்த அதாவது மறைக்கப்பட்ட வெளிப்படையாக இல்லாத பொருளான மனம் உயிர் மெய் என்ற உணர்வும் கிடைக்கும் மாதவமாய் பிறப்பிறப்பு தொடர் அறுக்கும் வித்து அது அளவெழுத்தம் தூய்மை எய்த வேண்டும் அளவில் உடலில் உயிரும் தங்கும் சத்தான உயிரளவு நிறைந்திருந்தால் சரீரத்தில் ஜீவகாந்த ஆற்றல் ஓங்கும் சித்துருவாய் ஒளிர்ஜீவ காந்தம் ஓங்க செல்கள் அணு அடுக்குடலில் சீரமைந்து ஒத்தி எங்கும் நோய் முதுமை மரணம் தள்ளி ஒதுங்கிவிடும் விரும்புங்கால் சமாதி கிட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சமாதியுடைய அனுபவமும் நமக்கு இதுல வந்து கிடைக்கும் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வும் வாழலாம் ஜீவ சமாதி அடையணும்னாலும் அடையலாம் அனைத்துக்குமே செய்யக்கூடிய அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் இதை பண்ணா எல்லாமே சரியாகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த காயகல்பம் காயகல்பத்தை சரியா நம்ம செய்யறதுக்கு முதல்ல ஸ்தூல உடல்ல இருந்து அதுல பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு சைக்கிக் உடல்ல நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் உணர்வு பூர்வமா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு கிடைக்கும் இறை உணர்வு கிடைக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யும் போது நம்மளுடைய அருகுணம் சீராகும் அனைத்தும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காயகல்பம் இந்த காயகல்பத்தை பண்றத நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போய் இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு 
இதை எப்படி செய்யணும்ன்றதை கற்றுக்கிட்டு அதனுடைய விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது இதை எப்போ செய்யணும் எப்போ செய்யக்கூடாது பருவமடைந்த பின் தான் செய்யணும் கற்பம் அடைந்ததுக்கு அப்புறமா ஓச்சு சோச்சு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற அதனுடைய முழு முழுமையான இதை கற்றுக்கிட்டு ஒரு தெளிந்த ஆசிரியர் மூலமா இதை நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா இது நமக்கு எல்லா நலமும் வளமும் கொடுத்து நம்மளை வந்து இறைநிலைக்கு நம்மளை இட்டு செல்லும் என்கிற சிந்தனையோடு நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் இறையுணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு புனிவு நன்மக்கற்பேறு அறிவில் இருந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு எனும் பேரு பதினாறும் பெற்று போற்றலுக்கும் தோற்றலுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி மறைவிலக்கும் உயிர் வாழ்வை மதித்து ஒழுக்கம் காத்து மனையரத்தின் ஒளிவிலக்காய் வளமோங்கி வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இதுகாரும் அமைதியாக இந்த சிந்தனைக்கு செயல்படுத்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா மிக அற்புதமான ஒரு சிந்தனை உரியை தந்திருக்கின்றீர்கள் காயக்கல்பத்தில் நுட்பங்களும் நுணுக்கங்களும் என்ற தலைப்பிலே எல்லோருக்கும் புரியத்தக்க வகையிலே இந்த நுட்பங்களையெல்லாம் அவற்றில் அடங்கியுள்ள நுணுக்கங்களை எல்லாம் மிக தெளிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் மிக பயனுள்ள ஒரு சிந்தனை உரியாக இன்றைய சிந்தனை உரை அமைந்தது ஐயா எல்லோரும் காயக்கப்பம் கற்றிருப்பார்கள் ஆனால் எல்லோருக்கும் புதுதாக தெரிந்து கொள்ளுகின்ற பல இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல நுட்பங்களையும் நுணுக்கங்களையும் இன்று எடுத்து காட்டியிருக்கின்றீர்கள் மிக்க நன்றிகள் ஐயா அன்பர்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் கூற விரும்பா அல்லது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் கேட்க விரும்பினா கேட்கலாம் ஒரு சில நிமிடங்களை அதற்கு ஒதுக்குவோம் நன்றிகள் விரும்புபவர்கள் கைகளை வியாத்தி கேட்கலாம் ஜனாரையா வாழ்க வளமுடன் எல்லோருக்கும் வாழ்க வளமன் காட்டுகிறேன் ஐயா மிக சிறந்த உரை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவார்கள் நீங்கள் ஒரு அறிவியல்ல ஒரு பேச்சை கேட்க போகும்போது எம்டி கண்டெய்னரோடு போக வேண்டும் நீங்கள் எல்லாமே தெரியும் என்று ஒரு ஈகோவோட போனீங்கள் இருந்தால் அங்க அந்த பாத்திரத்தில் போடுவதற்கு எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி நான் உங்கள் எம்டி கண்டெய்னரோடு வந்தேன் உங்கள் சிறந்த காயல் பெற நுட்பங்கள் நான் அறிவியலை பெற்றுக்கொண்டேன் அதுல முக்கியமா வந்து காயல் பத்துக்கும் தவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆஹ் மார்க்கண்டேயரோட கதையில விளக்கம் ஆஹ் செத்தான் சத்து விட்டான் போன்றவை என்ன மிகவும் கவர்ந்தது மிக்க நன்றி ஐயா நிறைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அனைத்தும் மகரிஷி சொன்னது தான் மகரிஷியும் மற்ற அஹ் பேராசிரியர்கள் சொன்ன விஷயங்களையும் மற்ற அஹ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒத்து ஒத்து பார்க்கும் போது நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அனைத்தும் குருவினுடைய ஆசிர்வாதங்கள் அதாவது இப்போ நான் பேசுறதுனா நான் பேசுறதுல என் மூலமாக குரு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மக்களுக்கு இந்த சபைக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை என் மூலமாக இறையருளும் குருவருளும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அது ஒவ்வொருத்தவங்க மூலமாகவும் நடத்துறாங்க இப்போ அதனால நமக்கு இந்த நேரத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிய வருதுன்னா இறைநிலையே நமக்கு அதை வந்து சொல்லுது இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்துடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சுப்பிரமணிய ஐயா யா வாழ்க வளமுடன் காட்டிகினையா ரொம்ப விளக்கமான ஒரு நுட்பமான விணக்கங்கள் நான் ஆஹ் இங்க இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுல நான் எனக்கு கவர்ந்த பகுதி வந்து அந்த மூன்று பூட்டுகள் மூன்று பந்தங்கள் ரொம்ப அருமையான விளக்கங்க நானும் நிறைய பேராசிரியர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் இந்த நுட்பத்தை இதெல்லாம் யாரும் சொல்லல நிறைய பேராசிரியர் முதுநிலை பேராசிரியர்கிட்டே ப இந்த பயிற்சிகள் ப தத்துவத்தை கேட்கும்போது ஆனா இந்த புதுமையான விளக்கம் உண்மையிலே ரொம்ப மனதை கவர்ந்த விளக்கங்கள் அந்த மூன்று பூட்டுகள் மூன்று பந்தங்கள் அந்த ஜலந்திர பந்தம் ஆஹ் அந்த பந்தங்கள் மூணு பந்தங்கள் வயிற்றுலயும் தொண்டை அந்த லாக் பண்ணும் போது அந்த கை வச்சு தொப்புள் மேல பண்ணும் போது பிரம்ம கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி ருத்ர கிரந்தின் அந்த மூன்று அருமையான விளக்கங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு 
விளக்கம் நிறைய கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து சசிகுமார் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் முதல் முறையா உங்களுடைய இதை கேட்கிறேன் உரையை கேட்கிறேன் ரொம்ப அருமையான உரை உண்மையிலேயே அந்த நீங்க லேட்டஸ்ட் காமர்ஸ்ல இருந்து நம்ம மக்களுக்கு எது நோக்கி போறாங்களோ அதை வச்சே நீங்க உதாரணம் கொடுத்து அதுவும் இல்லாம அந்த பழைய புராணங்களையும் உதாரணமா கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு உண்மை நானும் இருபது வருடமா இந்த காயகல்பத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்த இந்த நுணுக்கங்கள் உண்மையான நல்ல டீட்டெயிலிங் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நல்ல உரை ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா அடுத்து ராமையா கார்த்திகேயன் ஐயா நான் வந்து காயக்கல்பம் கத்துக்கிட்டேன் ஆனா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும் இப்ப உங்களுடைய உரை கேட்டதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்திருக்கு எனக்கு மேபி இன்னைக்கு ஸ்ரீஹரி மூலமா நான் இதுல ஜாயின் பண்ணதுனால எனக்கு அட்லீஸ்ட் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டத வந்து பயிற்சிக்கு கொண்டு வரணும் அதுவும் இது வந்து மூணு மாசம் தொடர்ந்து பண்ணினால்தான் நம்மளால பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும் ஆஹ் அப்படிங்கிறதும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது நீங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து மிக ஆழமான கருத்து மனசுல பதி பதி பதிகிற மாதிரி சொன்னீங்க இத இனிகோ ரெக்கார்டட் செஷன் இருக்கு இதை மீண்டும் ஒரு முறை நான் போட்டு கேட்டு ஆஹ் நல்லா மனசுல பதிய வச்சு மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்களுடைய ஆழமான அறிவு வந்து இது வந்து நிறைய பேருக்கு உதவுது தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் செல்வா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நாம் கற்றது கை மண்ணாளவுதான் நீங்க நிரூபிச்சிட்டீங்க இன்னும் கற்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்குன்றதையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நமக்கு இன்னும் பயிற்சி செய்ய 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 ஆஹ் நமக்கு இன்னும் தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய வருங்க ஐயா இது வந்து இன்னும் நான் வெளிப்படையில இருந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்து தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் உள்ள போக 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 தான் நமக்கு வந்து அவருடைய ரகசியம் இறைநிலையினுடைய ரகசியம் தன்னைத்தானே காட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இல்லை இறைவனே காட்டுவான் அந்த அளவுக்கு நம்மளை தகுதியாக்கிக்க மட்டும் நம்ம செய்யணும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்